Soy Verónica González Retti, soy líder de la práctica de salud y bienestar de Porter Novelli en México. En la práctica de salud y bienestar de Porter Novelli nos enfocamos a hacer estrategias de comunicación de la salud. La comunicación de la salud se enfoca a eh, desarrollar planes eh, que vayan dirigidos a cambiar las conductas, los comportamientos o las creencias en salud. Eso eh, tiene que ver con mantener un estilo de vida saludable y por lo tanto entramos en los planes de marketing de la mayor parte de las marcas pues que tienen un impacto en la salud de las personas, ya sea productos como medicamentos, evidentemente, pero también otros que están más relacionados con el bienestar, desde los alimentos, bueno, cualquier, cualquier marca que se quiera relacionar o que tenga un claim enfocado a la salud, es aquella a la cual nosotros podemos contribuir a través de un plan de comunicación de la salud. Los planes de comunicación de la salud tocan diferentes audiencias, eh, que son los profesionales de la salud, incluidos los médicos, pero no limitados a ellos, porque también tenemos profesionales de la salud como los nutriólogos, como los terapistas físicos, como los psicólogos, y todos tienen un impacto en, en, en la salud. También los pacientes, quienes ya tienen un diagnóstico, ellos también son quienes eh, es, pues son un público importante de nuestros planes. Eh, también las asociaciones de pacientes que se forman para defender los derechos o para crear campañas de concientización por algún motivo. Eh, también las instituciones públicas de salud, evidentemente los gobiernos que también toman decisiones que impactan la salud de las personas, definitivamente son un, un público al que, las al, al que las, los planes de comunicación también van dirigidos. Y finalmente lo que busca la comunicación de la salud es proveer eh, los elementos para que se haga un cambio que provoque una mejor calidad de vida en, en las diferentes personas y busca a través de ello ayudarle a, a las marcas a lograr sus objetivos de negocio. Bueno, pues nosotros vamos a presentar una, una ponencia donde vamos a invitar a los asistentes a que exploremos juntos cuál ha sido el rol de las redes sociales en los últimos 10 años en provocar o confundir más a la población en términos de salud. Eh, lo que vamos a invitar a los asistentes a es a pensar en qué ha pasado con, con las redes sociales, cuál es su rol para provocar esos cambios en, de comportamiento, de conducta en, en la salud. Vamos a, a abordarlo desde el punto de vista crítico, eh, en el sentido de qué está pasando con el paciente cada vez más desinformado, ese paciente que llega y reta a su médico en el consultorio y le dice, pues mira, esto lo encontré en Facebook, o mira, yo googleé el medicamento que tú me mandaste y me encontré todos estos efectos adversos, eh, que eso normalmente es ya de por sí un reto para los médicos, para las farmacéuticas, pero también el otro lado, el que nos gusta más a nosotros como comunicólogos de la salud, que es todo lo que está pasando con el paciente empoderado. Las redes sociales están creando comunidades muy fuertes de pacientes que cada vez se informan más. También las redes sociales están provocando nuevos líderes de opinión en salud. Entonces eso es lo que vamos a explorar. Vamos a ver este panorama qué oportunidades trae para la industria, porque finalmente están sucediéndose afuera conversaciones que la industria, las marcas quieren participar en ellas y cómo sacar el mejor, el mejor jugo para lograr eh, sus objetivos. Y finalmente vamos a presentar casos algunos de Porter Novelli, pero no limitados a ellos, en donde vamos a ver cómo es que se han utilizado las redes sociales 
para algún uh, objetivo de, de marketing, ya sea farmacéutico o algún cliente relacionado con, con la salud. Esos son los tres rubros que eh, vamos a abordar en la, en la presentación.